ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಗಳೇರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹಾಕುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೊಂದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಹೌದು ಗೆಳೆಯರು ಇದೀಗ ಬಂದಿರುವ ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಮೇ ಮೂರರಿಂದ ಮೇ ಹದಿನೇಳರವರೆಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಮೇ ಹದಿನೇಳರವರೆಗೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಾರ್ ಶಾಪ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವುದಿರಬಹುದು ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವುದಿರಬಹುದು ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಆದರೆ ಇದೀಗ ಬಂದಿರೋ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಎರಡ್ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿಸಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹೌದು ಮಾಸ್ಕ್ ಏನಾದರೂ ಧರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎರಡ್ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಮಾತ್ರ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅವರು ಒಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಜನರು ದಂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಇ ಎಮ್ ಐ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಏನಾದರೂ ಸಾಲಗಳಲ್ಲೇ ಇ ಎಮ್ ಐನ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇ ಎಮ್ ಐನ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಇ ಎಮ್ ಐನ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ ಬಿ ಐಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಖಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವುದು ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇ ಎಮ್ ಐ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಥ ಇ ಎಮ್ ಐಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಇ ಎಮ್ ಐ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಗೃಹ ಸಾಲ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ ಮೇಲಿರುವ ಇ ಎಮ್ ಐ ಇರ್ಬೋದು ಬೈಕ್ ಮೇಲಿರುವ ಇ ಎಮ್ ಐ ಇರ್ಬೋದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲದ ಮೇಲಿರುವ ಇ ಎಮ್ ಐನ ನೀವು ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಂಥ ಇ ಎಮ್ ಐಗಳನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಆರ್ ಬಿ ಐಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೆಳೆಯರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ಸಾಲ ಮಾಡಿದರೆ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಗೆಳೆಯರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಇದ್ದವರ ಹಣವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಳ್ಳರು ದೋಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ
ಮೇ ಏಳರಿಂದ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ ಇದರಿಂದ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ದಿನದವರೆಗೂ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜನರು ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ತುಂಬ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಾತುರರಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಲು ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಅದೇನೆಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿತರಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹೌದು ಗೆಳೆಯರೇ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಈ ಬಾರಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬಂದಿರುವುದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕೂಡಿಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಹೆಸ್ಕಾಮ್ ಕಂಪನಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಈಗ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ತುಂಬಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಮತ್ತು ನೀವು ಇದನ್ನು ಫೋನ್ಪೇ ಇರ್ಬೋದು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇರ್ಬೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಕೆ ಬಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬಬಹುದು ಗೆಳೆಯರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿತ್ತು ಇದೀಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬುವರು ಹೌದು ನೀವು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದ್ರಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜನರು ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ ಅದಕ್ಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿತ್ತು ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನೆಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೊಲೀಸರು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ನರ್ಸರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅಪಾಯ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಇದೀಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದನ್ನು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಖಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಮುಂದಿನ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್
ಉಚಿತ ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಚಿತ ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮರಳಬಹುದು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇದೀಗ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಶೂಟಿಂಗು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೀರಿಯಲ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಗೆಳೆಯರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೆಳೆಯರಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೀವು ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬಹುದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇರಬಹುದು ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 